Good morning, everyone. My name is Mrs. Fletcher. I'm a kindergarten teacher in Jersey City, and we are going to go through some things that you can do to prepare your child for kindergarten this fall. Buenas, eh, le habla Miss Fletcher, una maestra de kindergarten um, en la escuela eh, pública de Jersey City. Yo soy Miss Rivas y soy una consejera de la escuela pública de Jersey City. Le va, queremos hablar sobre algunas cositas que puede usted hacer para ayudar a su hijo a prepararse para kindergarten. Uh, here are some things you can do to get ready for the first day. Uh, talk about school often and get them excited. It's important that school is a fun thing and they think of it in a positive way. Create a school time routine and practice it now. Give them a bedtime, 8 p.m. is a great idea, and stick to it so they get used to the routine. Make sure they eat a good breakfast at home or make sure they'll eat the school breakfast because the public schools of Jersey City provide free breakfast for the kids each morning. Have them practice writing their name with upper and lowercase letters. Read to them every night and prepare a study spot in your home for them to do homework, maybe at the kitchen table or at a desk somewhere, um, just so they know that that's their spot for homework. And have them practice eating school lunch. Pack a lunch and have them practice opening and closing everything. Practice which things need to be brought home and which things should be thrown away so we don't have any thermoses mistakenly thrown away or any problems like that. Alguna cosita que usted puede hacer para preparar a su niño para el primer día escolar de la escuela es que hable con su hijo sobre el primer día, sobre empezar kindergarten. Que, sean, eh, que, esté, que se sienta contento, que se sienta feliz de ir a la escuela. Importante que le hable muchas cosas positivas sobre ir a la escuela. Otra cosita que recomendamos es que tenga una rutina y que empiece a practicar esa rutina con su niño. Eh, una hora preferible para que se, se duerma todas las noches es a las 8 de la noche. Esa hora es preferible porque es temprano, así por las mañanas no se cansa y se despiertan temprano para poder alistarse para la escuela. Otra cosa es importante que su hijo uh, coma un desayuno saludable en la mañana. Si el niño no ha comido en su casa, uh, el niño puede comer desayuno gratis en la escuela pública. Todas las escuelas públicas de Jersey City ofrecen desayuno gratis a todos los niños, a todos los estudiantes. Recuérdele a su niño si no ha comido en su casa que es importante que coma el desayuno de la escuela para que tenga energía. Por favor, practique eh, que su niño practique escribiendo su nombre, su primer nombre, con mayúscula y minúscula. Es importante que practique escribir su nombre en papel y, y lápiz. Eh, les recomendamos que todas las noches le lea a su niño y que preparen un lugar en su casa que es adecuado para hacer la tarea todas las noches cuando regrese de la escuela. Uh, últimamente le pedimos que practique con él eh, de su lonchera. Si usted piensa mandar una lonchera a la escuela con el niño, que el niño eh, sepa qué es lo que es para votar y qué es lo que debe de mantener la lonchera. Por ejemplo, si le manda un termo, explicarle al niño que no debe de botar ese termo para evitar problemas en la escuela. Here are some tips for having a great year next year. Um, have your child practice using the bathroom independently and dress them in clothes that are easy to pull on and pull off. Um, pants with an elastic waist are a great idea because buttons and zippers can be difficult for them. Make sure you check their book bag and folder every night to look for important papers. Your child should have a homework folder that comes home every night. Uh, your teacher will put their homework in there, forms that need to be filled out, or important letters. So it's important that you check that. And also look in their book bag because sometimes the things fall out of their folders. Find a spot in your house to hang important papers, uh, maybe on the fridge or another spot in your house so that you can see them easily and you don't forget important things that are coming up. Make sure you check the lunch calendar that's sent home each month. And if there's something on the calendar that your child doesn't like, make sure to send in a lunch that day. Um, our lunch is at 11 o'clock and we want to make sure that they have healthy options to help them stay focused. Uh, it's important that they eat during the day. So if they're not going to eat the school lunch, make sure you send a lunch for them. Otra cosita que queremos recomendarle para que el niño tenga un, un año escolar magnífico es que practique que el niño use el baño independientemente, que pueda vestirse y revestirse para usar el baño y que le recomendamos que la ropa que usted mande, el uniforme, es requerido en la escuela pública de Georgie City, que tengan elástico. Es un poco más fácil para los niños bajarse y subirse los pantalones o las sayas para las niñas que sean de elástico. Um, se le hace un poco más dificultoso si tienen botones o zíper. Um, también en su mochila diariamente usted va a ver una carpa que dice que es de tarea. 
En esa carpa de tarea va, va también no solamente la tarea del niño, pero también formulares y papeles importantes para los adultos en la casa. Uh, unos recuerdos algunas veces. Algunas veces los papeles no están en, el, en la carpa y se salen de la carpa. Chequee la mochila um, todas las noches para papeles que estén en la mochila, sea tarea o sea recomendaciones o cartas de sus maestras. Es importante que usted esté con un lugar en su casa donde pone todos los papeles importantes de la escuela. En mi casa usamos refrigerador. Yo pongo todas las, las, las noticias que me mandan de la escuela para no olvidar um, ciertas fechas o datos de la escuela, actividades. Últimamente le pedimos que mensualmente la maestra va a mandar un calendario donde pone todos los días el lonche que ofrecen en la escuela. Si hay un día que el niño suyo no quiere comer o no le gusta el lonche de la escuela, le pedimos que usted empaque un lonche para su niño que le guste porque es importante que los niños coman um, algo saludable durante el día para que tengan energía para el resto del día. Es un día bien largo para los niños. La hora de lonche en las escuelas públicas de Jersey City normalmente son a las 11 para los niños de kindergarten. Uh, here are some things you can do to help prepare your child for kindergarten. Make sure they can say if they're a boy or a girl. Make sure they can tell their first and last name and the names of their parents. Make sure they can tell how old they are. Make sure they can take care of their own needs, such as using the bathroom, washing their hands, and dressing. And help them to adjust to new situations without their parent being there. Make sure they, are, they know that they're going to be dropped off and that you can't come in with them, but make sure you reassure them that you'll be back at the end of the day for them. Otra cosita que queremos ayudarle en preparar a su hijo para el kindergarten es que por favor usted le enseñe a su hijo que pueda decir si es niño o niña verbalmente. También que no puede dejar, dejar saber su primer nombre y apellido y también los nombres de su papá y su mamá, por lo menos el primer nombre de cada uno. También el niño o la niña debe de saber la edad que tienen, que puedan decir a la maestra la, la edad que tienen. También que el niño o la niña pueda usar el baño independientemente, que se pueda lavar las manos y se pueda eh, también después de bajarse su pantalón o su saga, subírsela independientemente. En las escuelas públicas, no, ningún adulto puede ayudar al niño a ir al baño o asistir. Últimamente, recuérdele, ayúdelo, practique al niño en las situaciones nuevas. Por ejemplo, cuando lo vaya a dejar en, su, en la escuela los primeros días, Segura, asegura a su niño que sí, usted no puede entrar a la aula, pero se, sí, usted va a estar ahí a la hora para recogerlo al final del día. Mucha aseguración que usted regresa por el niño a recogerlo al final del día. Um, some more things you can do to prepare them. Uh, make sure they can count at least five objects and know that the written numeral means the number of objects, like the number three means three objects like three bears. Um, you can practice that by getting groups of objects and counting them and writing down the numbers. Help um, practice adding and subtracting small numbers of familiar objects, such as I have three cookies and you have two. How many do we have all together? And have them count them so they realize it's five. Help them put the written numbers in order from one to five and count from one to ten in the correct order. And help them to use the words more and less correctly so you can look at groups of objects and ask which one has more, which one has less. En la área de matemática, aquí le vamos a repasar alguna cosita que usted puede um, hacer con el niño o la niña para prepararlo para kindergarten. Por ejemplo, cuente cinco artículos de su casa en orden, 1, 2, 3, 4 y 5, y enseña cada los artículos al niño. Otra cosa es los números escritos, el número 1, el 2 o el número 3, por ejemplo. Enseña el número 3 escrito y entonces cuente tres artículos, uno, dos, tres, para que el niño haga la conexión entre el número escrito y los tres artículos, tres objetivos. También le pedimos que pueda empezar a practicar sumar y restar con números pequeños. Por ejemplo, tengo tres galletas, tú tienes dos galletas. ¿Cuántas galletas tenemos en total? Cinco. Cuente las tres galletas suyas y las dos galletas de su, de su hijo o hija y entonces cuente del 1, 2, 3 hasta el 5 para que vean que juntas hacen 5 galletas. Le pedimos que practique escribir los números del 1 al 5 con su niño, que también practique contar del 1 al 10 verbalmente en la orden correcta con su niño. También que use las palabras más y menos cuando estén hablando sobre matemáticas. 
Uh, here are some things you can do to encourage their social and emotional development. You can help them create an all about me and my family book. You can staple together some papers um, and involve them in making a page for each person of the family or things that they like and they don't like. They can talk about their parents and brothers and sisters. Um, and it's just a fun way to get them to understand their family and an activity to do together. You can support and celebrate your child's independence. Give them lots of praise for things that they're learning to do on their own, like brushing their teeth, washing their hands, getting dressed, riding a bike. Um, the more praise that you give them, the more excited they'll be and the more they'll want to do things on their own. And help them to get prepared for kindergarten. With your child, pretend to go to school, practice saying goodbye. You can even walk to your home school and talk about what the first day of school is gonna be like for them. Queremos hablar ahora cómo usted puede preparar a su hijo o hija socialmente y emocionalmente en su desarrollo para el primer día de kindergarten. Um, una actividad que queremos recomendar es que usted haga un librito con su, con su niño um, sobre su familia, con unos papeles y algunas fotos de los familiares que ustedes tienen, y en cada página ponga la foto del familiar con el nombre, quizás la edad, información sobre esa persona. Por ejemplo, una foto de un hermanito el nombre del hermano, también quizás el color de pelo, la edad que tiene su hermano, y para todas las personas en su familia, para que el niño se sienta social y emocionalmente fuerte el primer día de la escuela y pueda compartir con la maestra y los otros alumnos sobre la, los miembros de sus familias. Puede practicar también um, la dirección donde vive el niño, um, la edad que tiene el niño. Otra cosa que queremos recomendarle es que siempre celebre la independencia de su niño o niña. Siempre dele mucho cerebro si saben, por ejemplo, se pueden uh, lavar los dientes solo, saben lavarse las manos sola, se pueden poner los zapatos o el abrigo. Um, cualquier eh, actividad independientemente que su hijo pueda hacer celebre, porque así en la escuela se le va a hacer más fácil trabajar independientemente que va a ser requerido de vez en cuando. Y últimamente, para prepar, preparar a su niño para ir a kindergarten, es importante que practiquen como el primer día de la escuela va a ser para el niño. A veces recomendamos que hasta camine hasta la escuela, un ejemplo, um, y que practiquen. El primer día aquí te voy a dejar, esta va a ser tu escuela nueva, yo te dejo seguro con tu maestra que te va a cuidar mucho y al final del día yo te recojo de nuevo. También practique despidiéndose de su niño, pero asegurándole que lo vas a recoger a final del día. Um, here are some things you can do to encourage your child's independence. Have them practice getting dressed and undressed alone. Practice putting on and taking off coats and sweaters. And get Velcro shoes if possible since most children don't know how to tie their shoes yet. Teach them how to use the bathroom independently. Remind them to close and lock the door when they are in school for privacy. And have them practice their hands properly for at least 20 seconds. You can have them sing a song like Happy Birthday while they wash their hands so we, they know that they're scrubbing them long enough. Encourage them to play by themselves for periods of time. Um, encourage them to use their imagination and create their own games um, and see what they can come up with on their own. Algunas actividades que usted puede eh, hacer en la casa para ayudar al niño en su independencia es practica que el niño se pueda eh, vestir solo y desvestir solo um, con su ropa que va a llevar a la escuela o cualquier ropa. Uh, que se pueda poner y bajar y usar el baño. También ponerse abrigos o, um, o, o alguna suéter. También los zapatos que recomendamos son zapatos que no sean para amarrarse, sino que sean de Velcro, que se pueda poner fácilmente el niño si es que se le sacan. También le pedimos que practique usando el baño independientemente. Otra vez les recordamos que en la escuela pública de Jersey City, ningún miembro de, la, de los, los adultos pueden ayudar a su hijo a ir al baño. Es importante que practiquen que el niño o la niña puede ir al baño, también que se pueda lavar la mano con jabón y con agua para por lo menos 20 segundos. Uh, normalmente le enseñamos en la escuela que durante que se laven las manos, que canten la, en la canción Feliz Cumpleaños, normalmente se demora 20 minutos. Últimamente le pedimos que en su casa, que usted le dé tiempo al niño que juegue independientemente y solo. Eso ayuda el desarrollo eh, del niño, la creatividad y también la imaginación del niño, que, que tengan un tiempo independiente para jugar sus juegos. Uh, here are some tips to ease separation anxiety, which a lot of kids have trouble with at the beginning of the year. Um, practice separating. Leave them with a babysitter or a family member or just in another room to play independently for a short period of time. 
um, talk about separation and how you're going to see each other at the end of the day. You can develop a goodbye ritual. There's a great book called The Kissing Hand, which has an idea for um, a ritual that you can use in the mornings to say goodbye. Talk about the first day of school often and make it seem exciting and something that you can't wait for them to do. On the first day of school, say a quick goodbye and then leave without fanfare, even if your child is crying crying. They will calm down quickly after you're gone, I promise. Um, the teachers know what to do. They know how to calm them down. And the quicker that you say goodbye and leave, the quicker they'll calm down and get right to work. Before you say goodbye, remind your child about something you're going to do together after school and then follow through when school is over. Or remind them that who is going to pick them up at the end of the day and what they're going to do afterwards so they have something to look forward to. Algunas cositas que queremos recomendar para ayudar a los niños con eh, separación de usted y la ansiedad de la separación cuando empieza la escuela es practique separándose. Por ejemplo, puede dejar el niño o la niña con un babysitter o con un miembro de familia de vez en cuando para que sepa que aunque usted se separe por un tiempo, usted va a regresar y lo va a recoger después de ese tiempo. Lo mismo en la escuela. Hable y explíquele que aunque usted lo va a dejar en la escuela por la mañana con su maestra, se van a separar por un tiempo, pero asegúrale que al final del día usted lo va a recoger. También recomendamos que eh, empiecen un ritual de despedirse cuando vas a la escuela. Hay un libro que se llama The Kissing Hand, La Mano que se Besa, que es un libro que explica un ritual muy fácil um, que por la mañana la mamá deja al niño, le da un besito en la mano, Um, y es parte del ritual para asegurar al niño que la mamá lo quiere y que va de, de, viene por la tarde a recogerlo. En el primer día de la escuela um, sabemos que hay niños que se le hace más difícil separarse de su mamá o su papá. Le pedimos que por favor sea la, el despido rápido, aunque el niño esté llorando, que sea que le deje el niño con la maestra. Las maestras están... Um, ahí están eh, con mucha experiencia en calmar los niños. Le prometemos que lo más rápido que usted deje el niño, eh, lo más rápido el niño se va a calmar, va a parar de llorar y empieza la rutina. Créanlo, tenemos mucha experiencia en esta área. Y últimamente, um, cuando usted se despide de su niño, asegúralo que usted lo recoge después de la escuela y recuérdale lo que van a hacer después de la escuela. Sea ir para la casa, sea ir a la tienda, sino recuérdale de la actividad que le toca después de la escuela. Um, some more things you can do to encourage their skills with counting and numbers. You can collect a variety of materials um, and use them for counting and learning about numbers. Things like plastic bottle caps or pictures from magazines will work. Um, use materials from around the house to experiment with adding and subtracting and more and less activities. You can gather two groups of things and count them to see which has more, which has less. Use number words, point out numbers, and involve your child in counting activities as you go through your day. Um, things in the house, um, count things as you're walking around the neighborhood or when you're at the store. Read, tell stories, sing songs, and say poems about numbers and counting with your children. Try to include books where the characters are adding and subtracting as the story progresses. Some good books are Five Little Monkeys Jumping on the Bed and Roll Over a Counting Song. Otra cosita que podemos recomendar que ayude a su niño en lo que es en la área de matemática y contar los números es que usted puede colectar ciertos objetivos en su propia casa. Por ejemplo, llaves viejas, tapas de, de botellas, hilo o hasta fotos de una, de una revista trabajan bien. Y usted colecte y cuente cuánta tiene de cada una. También es importante um, que usted empiece a practicar restar y sumar y usar las palabras más y menos en las actividades que usted haga con su hijo en la casa. Um, es importante que cuando esté caminando, sea en la calle, en la casa, usted eh, pueda contar con su niño verbalmente juntos. Mientras más cuente verbalmente en orden, más fácil se le va a hacer el niño. Les recomendamos que también lean historia o digan historia o Pueden cantar canciones o hablar sobre poesías que tienen que ver con números y contar um, con su hijo. Por ejemplo, hay libros en que los eh, están contando como el libro Five Little Monkeys, los cinco monos están saltando en la, en la cama. Libros así que cuentan eh, lo va a ayudar a recordar la orden de los números a su hijo. 
Um, here are some things you can do to prepare your child's literacy and writing skills for kindergarten. Make sure you read together every night. Model what good reading sounds like. Show them how to hold a book and read from left to right. Um, it doesn't matter what language the books are in that you're reading. You Just as long as you're reading together and showing what good reading looks like. So you can read books in any language. Encourage them to read their own books by themselves by looking at the pictures and retelling the story. Practice identifying letters of the alphabet out of order. Find letters around the house or while you're out. So if you're going for a walk, look at the signs and ask them what letters they see on the signs. And encourage them to attempt to write. Don't worry about the correct spelling or even if it makes sense or the way they make their letters. Just praise any attempt at inventive spelling. Anytime we're just encouraging them to grab a pencil and paper and try to write something is great. Have them practice writing their first name. Make sure they're using a capital letter for the first letter and lowercase for the rest. Otro ejemplo de cosita que usted puede hacer con su hijo para ayudar la lectura y la escritura um, para su niño es toda la noche léale un libro a su niño. Enséñale cómo se aguanta un libro. Enséñale que se lee de izquierda a derecha. El libro que usted le lea a su niño no importa el idioma que sea. Mientras que usted practique y modele cómo es leer un libro correctamente, eso es lo importante. También que el niño haga que está leyendo, aunque no sepa leer las palabras, el niño puede usar las fotos del libro y que le diga a usted la historia en sus propias palabras, aunque no pueda leer las palabras. También es importante que de vez en cuando el niño, usted le, le enseñe los, los eh, las letras del alfabeto y que el niño fuera de orden pueda um, enseñar qué letras son. Si están afuera caminando, por ejemplo, y ven un sign, ven, puede decir, oh, ¿qué letra es esta? Y que el niño le diga la letra que sea. No tiene que ser en orden. También um, le pedimos que el niño, usted le dé un papel y le dé un lápiz y que escriba lo que él quiera, uh, que se haga que está escribiendo su propia historia. Aunque usted no pueda entender las letras, lo que está escribiendo, aunque, sepa, aunque parece un garabato, pero que el niño se sienta cómodo en escribir, que tenga un lápiz y un papel y que se sienta cómodo. Y últimamente, lo más importante es que su niño practique escribir su primer nombre por lo menos. La, la primera letra que sea mayúscula, las otras letras que sean minúscula, que practique todos los días cómo escribir su primer nombre y si quiere también el segundo nombre. Another thing that's very important is attendance. Unless your child is sick, please make every attempt to have them present and on time. Our day begins at 8.30 and dismissal is at 2.50. Um, if you know your child's going to be absent, please call the office to let them know um, that they're not coming in and why they're not coming in. And just a reminder that breakfast is free for all students in the public school um, if you don't eat breakfast at home. Otra cosa que es muy importante para kindergarten mm -hmm. es que su niño vaya a la escuela diariamente, cinco días a la semana. La hora, el día escolar empieza a las ocho y media de la mañana. Y el día escolar para kindergarten termina a las dos y media. A esa hora empezamos a, des a despachar a los niños de kindergarten hasta las dos y cincuenta. So a las dos y media puede empezar a recoger a su hijo. Um, si su hijo va a estar ausente ese día, es importante que usted llame a la oficina y que dé esos datos a la oficina. También si el niño está enfermo y lo lleva al médico, por favor, traiga una nota del médico para el día siguiente para entonces poder darle crédito de ese día. También, si se le está haciendo un poco tarde por la mañana, en vez de estar tarde para, la, para el día escolar, recuérdese que las escuelas públicas de Georgia City le dan desayuno gratis a todos los estudiantes. If you need more information or you need to find out your home school, you can visit jcboe.org for more information. Um, you can also register for kindergarten right on the website. Si necesitas más información sobre kindergarten o para buscar la escuela escolar pública que le, que le toca a usted, depende de su dirección, por favor, va, baja, vaya a la página gcboe.org, jcboe.org. Ahí usted puede encontrar la información sobre kindergarten, sobre la escuela que le toca y también puede registrar a su niño para kindergarten para el año escolar. Thanks for listening. Have a great summer and have a great year in kindergarten. Muchas gracias por atender a esta uh, presentación. Esperemos que tengan un verano muy feliz y lo vemos en kindergarten. Muchas gracias.